Meneer Boeddhist Kool Massink, wij vieren binnenkort Pasen. Gaat dat feest over angst? Ja, dat, 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 dat is zo'n beeld waarbij mensen geholpen worden om die existentiële angst die hun in het huidige leven ze kunnen belemmeren, eh, om hen daarbij te helpen. Op welke manier? Dat mensen leren dat die existentiële angst die ze als kind eh, heel diep beleven... Wat je heel goed kunt zien is dat de kleine kinderen, als ze zo de wereld beginnen te ontdekken, eh, aan de hand van vader of aan de rook van moeder zijn en dan even een paar pasjes maken en dan weer snel terugkeren. En dan weer iets meer pasjes maken en dan weer snel terugkeren. Eh, dus die zijn dan bezig om die wereld te ontdekken. Dat wil zeggen die angstige wereld, die vrije ruimte waar je voordat je het weet ook weer ten prooi kunt vallen en van alles en nog wat. Uh, het geloof helpt mensen bij het, laat ik zeggen, het veroveren van die bedreigende wereld. Zodat ze daar niet met een kinderlijke angst in hoeven in te treden, maar met een volwassen gevoel voor uh, verhouding. Maar is dat christendom niet eigenlijk toch een erg beangstigende religie? Ik bedoel, diegene die het heil voor alle mensen moet brengen, wordt eigenlijk gemarteld en sterft aan het kruis. Is dat niet iets heel beangstigends? Dat beantwoordt aan die uh, oerervaring die mensen allemaal hebben. Ze weten als je op weg gaat, en dat is ook het beeld, het beeld van hij gaat van zijn geboorteplaats, uh, Nazareth, gaat hij op weg naar Jeruzalem, dat is de grote bedreigende stad. En iedereen draagt diep in zich dat angstbeeld van uh, daar kom je in om, daar word je in prooi. En, uh, en op existentieel niveau wordt dat als een onherroepelijkheid beleefd. Uh, dat drukt dat verhaal uit. Uh, maar het verhaal gaat dus wat verder. Misschien mag ik een, uh, een voorbeeld geven uit de wereld van de psychoanalyse. Uh, dus we komen een beetje in de wereld van de therapie. Uh, je hebt een hele bekende Amerikaanse psychoanalyticus, uh, Winnicott is zijn naam. En die uh, heeft buitengewoon interessant geschreven over uh, dat uh, in ieder mens schuilt uiteindelijk um, een soort hele diepe angst, wat hij noemde um, the thing most feared, het ding wat het meest beangstigend is maakt, beangstigd. Dus um, the thing most feared. Hij gaat vanuit dat we dat allemaal in ons hebben. Um, hij zegt dan dat uh, therapie heeft als bedoeling om mensen um, in, de, in de buurt van the thing most feared te brengen. Omdat de mate waarin mensen daar afstand van houden en er bang voor zijn, ook zou kunnen bepalen of ze psychische klachten krijgen, of angstig in het leven staan. Dus hoe dichter je bij the thing most feared kunt komen, uh, hoe volwassener je wordt. Dat is wat we nu vaak noemen door de angst heen gaan? Door de angst heen gaan. Um, het is nooit helemaal te bereiken, maar het gaat dus over het benaderen. Um, dat betekent in zijn visie dat therapie, uh, het tegengestelde is van wat je wel eens zou denken. Want het lijkt alsof therapie bedoeld is om mensen te troosten en uh, te helpen. Terwijl therapie het tegenovergestelde doet. Het is mensen brengen naar het punt waar ze op zich het meest bedreigd voelen. Uh, dus het gekke is dat je merkt dat therapie pas begint te werken. Ik zou het ook over pastorale gespreksvoering kunnen hebben. Dat geldt precies hetzelfde. Op het moment dat mensen bijvoorbeeld afbellen en eh, beginnen te zeggen van nou ik weet niet of het wel zo goed werkt. Maar dan, bij heel veel mensen zie je dan dat de angst begint te naderen. En daar deinzen ze voor terug. Ook dat is van het geloof. Eh, dat, dat, eh, dat valt weer te vergelijken met het Exodus verhaal. Eh, ze zitten in Egypte, nou dat is het meest nare wat er is. Ze willen dus weg, dus ze roepen heel lang al van we moeten hier weg, dit, dit is niks. Krijgen ze de kans, 
A, het gaat niet zomaar. Tien flinke uh, plagen. Dan nog die afschuwelijke scène bij de Rode Zee waarvan je denkt van nou, die trekken we niet. Nou, en jou hoor, op weg. Op weg naar het beloofde land. Nou, dat wil iedereen wel. Maar, na drie dagen blijkt de tocht op weg naar het beloofde land zo beangstigend. Want in de woestijn, zonder water of zonder brood, dat is het einde. Dus, droegen ze, waren we maar in Egypte gebleven. Uh, nou, therapie, pastoraat, brengt mensen met angsten in, in de buurt van dat punt dat ze roepen van waar maar gebleven. En dat doen, doen ze meestal door zich of ziek te melden of, of af te melden of iets te vergeten. Of te zeggen in een heel vroeg stadium, nou fijn, nu heeft mijn heel eind geholpen en nu kan ik het zelf wel weer verder. Nou, die Winnicott die schreef dat uh, als het lukt om mensen dus in plaats van troost alleen maar ook in de buurt van die angst te brengen. En je durft het uit te houden, ook de pijn die dat mensen doet. Dus dat je niet te snel de pijn weer gaat verdoezelen of wegmaken. Dan eh, kunnen mensen komen in de buurt van wat hij noemde something beyond. Iets daarachter. En hij zei, eh, dat is het doel van... Therapie, maar ook van pastoraat, dat mensen zelf, want dan kun je als therapeut, kun je daar weinig aan doen, die ervaring opdoen dat uh, dat waarvan je dacht dat dat je einde zou zijn, niet het einde is, dus dat het doorgaat. Nou, en dan zitten we dus helemaal in het uh, paasverhaal van binnenkort. Daar mensen bij helpen. Ik heb wel eens gezegd, van, uh, het zou me voor de kerk een heel lief ding zijn, als de kerk eens in de vijf jaar geen Pasen viert. Want zolang de kerk maar altijd weer en uh, bijna vanzelfsprekend Pasen blijft vieren, dan krijgt dat wonderbaarlijke verhaal van uh, dat uh, The Thing Most viert in the Something Beyond, krijgt de oppervlakkigheid van ach, naar regen komt er wel weer zonneschijn. Dus uh, de ernst van wat zich op Goede Vrijdag afspeelt, dat zou je wel eens kunnen benadrukken, dat het niet een automatisme is, dat het een wonder is. En dat zou je kunnen doen door kerkelijk uh, eens in de vijf jaar gewoon geen Pasen te vieren. Kijk, dat is natuurlijk een grapje, ik zal het nooit hardop zeggen, maar de bedoeling daarvan is wel om te voorkomen dat mensen denken dat dat te goedkoop is en te makkelijk.